எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் ஆஃப் கிரிக்கெட் அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் ஆஃப் கிரிக்கெட் எபிசோட் பண்ணியே பல மாதங்கள் ஆச்சு இன்ஃபேக்ட் வேர்ல்டு கப்பை கவர் பண்ணி இந்தியா அந்த வேர்ல்டு கப்பை ஜெயித்தது ஒரு சரியல் ஃபீலிங்காக எனக்கே இருந்தது நான் பி டாக் ராபின் எல்லாருமே வந்து ஷோஸ் வரிசையாக பண்ணோம் ரிவ்யூஸ் பண்ணோம் ரிவ்யூஸ் பண்ணோம் அதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இதோட ஃப்ரூட்டிஃபிகேஷன் என்னடா இவ்வளோ நம்மளே பண்ணுறோமே இந்தியா ஜெயிச்சா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு யோசிக்கும்போது இந்தியா ரெஸ்பாண்டட் சம் திங்ஸ் ஆர் மென் டு பி இல்லையா சில விஷயங்கள்லாம் வந்து நம்ம என்ன வேணால் பண்ணலாம் இந்தியா இந் இந்தியா வந்து ஆஸ்திரேலியாவோட அந்த ஃபைனல் வந்து அகமதாபாத்தில் தோற்ற உடனே என்னடா அது இவ்வளோ நல்லா விளையாடி இந்த இந்த வேர்ல்டு கப் போயிடுச்சு கையிலேருந்து நமக்கு வேர்ல்டு கப் இருக்கா நமக்கு ஐசிசி ட்ராஃபி இருக்கா அப்படின்னு பல பேர் கொஸ்டின் பண்ணும்போது எல்லாருக்குமே வரக்கூடிய ஒரு சவால்கள் தான் ஒரு டவுட் தான் எனக்கும் எனக்குமே கூட ரைஸ் ஆச்சு அட் டைம்ஸ் ஏன்னா வந்து நிறையா இந்தியா மாதிரி ஒரு இந்தியாவில் இப்போ கிரிக்கெட் மேலே இருக்கிற எக்ஸ்பெக்டேஷனில் அ லாட் ஆஃப் பீப்புள் பிலீவ் இந்தியா இஸ் வெரி குட் ஆனால் வரலங்கிற அந்த ஒரு விஷயம் ஸோ மெனி பீப்புள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் பில்லியன் அகைன் அகைன் ரிப்பீட் பண்ணுறோம் பட் எவ்வளோதான் நம்ம தோற்ற போது நம்மளை வந்து சரியில்லை இது பண்ணல அது பண்ணலன்னு மக்கள் சொன்னால் கூட த த சாரோ டேர்னிங் இன் டு ஹாப்பினஸ் அதுதான் நம்மளோட வாழ்க்கை அதோட ஒரு ஃப்ரூட்டிஃபிகேஷன் மாதிரி எதுவுமே கிடையாதுங்கிறத நான் எட்டகேன் ரியலைஸ் பண்ணியிருக்கேன் பாம்பேயில் நம்ம பிளேயர்ஸ்க்கு கிடச்ச வரவேற்பு டூ தௌசண்ட் செவனில் ஜெயிச்சுட்டு எம்எஸ் தோனி லெட் சைடு வந்தபோதும் இப்போ ரோஹித் சர்மா அந்த கப்பை எடுத்துகிட்டு வந்தபோதும் ஐ திங்க் இந்த தடவை ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் ரிலீஃப் அண்ட் ப்ரைடு சேர்ந்து இருந்தது என்னால் பார்க்க முடிஞ்சது பட் நெவர் த லெஸ் ஸ்போர்ட் அதை நமக்கு திருப்பி திருப்பி கற்றுக் கொடுக்கும் இதை நம்ம பார்த்து இந்தியா ஜெயிச்சிட்டாங்க அப்படிங்கிற பெருமைப்படுறோம் அட் த சேம் டைம் நம்ம அதுக்கு ஒரு பயங்கர சந்தோஷமாக நம்ம அதை ஒரு எடுத்துகிட்டு போகிற ஒரு நேரத்தில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா எஸ் திஸ் இஸ் ஸ்போர்ட் இந்தியா எவ்வளோதான் நல்ல சைடாக இருந்தாலும் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனுக்கு அப்புறம் எத்தனையோ செமிஃபைனல் ஃபைனல் போனாலும் ஒரு பதினோரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் அந்த ட்ராஃபி கிடச்சிருக்கு யோசிச்சு பாருங்கள் நம்ம பார்க்க வேண்டியது நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீ நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீக்கு அப்புறம் இந்தியா ஃபைனல் போனது நை டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் அதுக்கப்புறமா வந்து நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீக்கு அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு டைட்டில் அடிக்கிறதுக்கே வந்து கிட்டத்தட்ட நைன்டி த்ரீ டூ தௌசண்ட் த்ரீ டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் ஒரு இருபத்தெட்டு வருஷம் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் பேக் டு பேக் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் அடித்தோம் இட் எவைடட் அஸ் திருப்பி வந்திருக்கு ஈவன் தோ யூஆர் அ குட் சைட் ஸ்போர்ட் வந்து ஒரு மேலே கீழே போகிற ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டான விஷயம் த டே இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த டே ஒரு பிளேயரோட குட் டே ஒரு பிளேயரோட ஸ்கில் எல்லாத்தையும் மீறி கண்டிஷன்ஸ்னு ஒரு ஃபேக்டர் கிரிக்கெட்டில் இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி மேலே கீழே போகும் பட் இதெல்லாம் தாண்டி நம்ம பிளேயர்ஸை சப்போர்ட் பண்ணால் அத்தனை ஃபேன்ஸுக்குமே என்னோட மனம் மறந்த நன்றியை நான் சொல்லி கடமைப்பட்டிருக்கேன் எனக்கு வந்து இந்த யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப என்னோடய டாப் ஆஃப் த மைண்டில் இருந்த விஷயமே என்ன என்னென்னா நிறைய நான் வந்து பார்ப்பேன் ஒரு ஒரு சினிமேட்டிக் அப்ரோச் இருக்கும் பிளேயர்ஸ் சி இந்தியாவில் வந்து கிரிக்கெட்டை நம்ம எவ்வளோ பாராட்டுறோம் கிரிக்கெட்டை எவ்வளோ நம்ம ஃபாலோ பண்ணாலும் கிரிக்கெட்டர்ஸை அதோட ஜாஸ்தி நம்ம காதலிக்கிறோங்கிறது தான் உண்மை அது பண்ணும்போது சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து பிளேயர்ஸ்க்கு நடுவிலேயே பேட்டில் செஞ்சு இவன் சிறந்த பிளேயராக அவன் சிறந்த பிளேயராக நமக்குள்ளே அடிச்சுக்கிறதே கூட எனக்கு ரொம்ப வியப்பாக இருந்தது ஸோ அதெல்லாம் கூட என்னோடய சேனல் மூலமாக அட்ரஸ் பண்ணணும்னு நினச்சேன் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு பண்ணுறேன் நீங்களும் ஒரு வேலை அகேன் அண்ட் அகேன் திருப்பி போடுவீங்க இவர் பெட்டர் பிளேயர் அவர் பெட்டர் பிளேயர் நீங்கள் இப்படி அந்த பிளேயரை பற்றி சொல்லிட்டீங்க நான் ரீசெண்டாக கூட எனக்கு என்னோடய ஒரு சீனியர் பிளேயர் இருக்கார் அவர் வந்து ஒரு இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு ஃபன்னியாக ஒரு போஸ்ட் போட்டிருந்தார் அது கீழே போய் காமெண்ட் பார்க்கும்போது ரொம்ப வருத்தமாக இருந்தது ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு 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 ஃபார்மர் கிரிக்கெட்டரை வந்து நம்ம திட்டுறோம் கமெண்ட் செக்ஷனில் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது ஒரு ஒரு கரண்ட் பிளேயர் மேலே இருக்கிற அந்த ஒரு ஒரு அபரிவிதமான காதலை வந்து இன்னொருத்தரை திட்டுறதுக்கு நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் இட்ஸ் குவைட் சர்ப்ரைசிங் அதுவுமே கூட இன்னொரு ரெண்டு டெக்கேடில் மாறணுங்கிற ஆசையில் நான் என்னோடய கன்சிஸ்டண்ட்டாக இந்த எஃபர்ட்டை போட்டே இருப்பேன் எனிவே கம்மிங் பேக் டு த டாபிக் இந்தியா அந்த டைட்டிலில் ஜெயிச்சிருக்காங்க அடுத்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் என்னென்னா கன்சிஸ்டண்ட்டாக தீமாக மேலே போயிருக்கு இந்தியன் கிரிக்கெட்டுமே ஒரு ஒரு டன்கன் ஃபிளச்சர் கீழே ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடந்தது எம்எஸ் தோனிலேருந்து விராட் கோலிக்கு விராட் கோலியால் கேப்டன்சியில் ஒரு டைட்டில் அடிக்க முடியல அப்படிங்கிறது எனக்கே என்னடா விராட் கோலி மாதிரி ஒன்று ஒரு ஆளுக்கு வந்து டைட்டில் வரணும் அப்படின்னு நிறைய தடவை நம்ம யோசிச்சாலும் சம் திங்ஸ் ஆர் மென் டு பி அதுக்கப்புறமா ரவி சாஸ்திரி கிட்ட டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆச்சு விராட் அ
அவர் இன்ஃபேக்ட் வந்த அந்த ஜாம் ஜாம் ஜாமி அந்த ஆடுலேருந்தே எல்லாருமே வியப்பாக பார்த்துருக்காங்க இன்றைக்கி அவரோட ஆக்ஷன்ஸையும் நம்ம வியப்பாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் அவர் திருப்பி எட்டகேன் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காரு காசெல்லாம் பார்த்துட்டேன் சார் ஆனால் என்னோடய டீம் முக்கியம் என் கூட நின்னவங்க ஒவ்வொருத்தரும் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஒரு ஆக்ஷன் ஆக்ஷன் மூலமாக காமிச்சிருக்காரு அவர்கிட்டேருந்து யார் டேக் ஓவர் பண்ண போகிறாரு நம்ம சேனல்லையே வந்து குட்டி ஸ்டோரிஸ் தாஷில் வந்து கௌதம் கம்பீரோட இன்டர்வியூ பண்ணும்போது அவர் சொன்ன ஒரு லைன் என்கிட்ட மனசில் நின்றுச்சு அவர் கே கே ஆருக்கு டைட்டில் அடித்தார் சி எத்தனையோ பேர் இந்தியா ரோஹித் சர்மா கீழே ஒரு டைட்டில் அடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரெடிக் பண்ணவங்களாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க கௌதம் கம்பீர் வந்து எல்எஸ்டிலேருந்து கே கேஆர் போயிட்டார் திருப்பி கே கேஆர் அடிக்குமான்னு நினைக்கும்போது கே கேஆருக்கு ஒரு டைட்டில் அடித்து கொடுத்தாரு அந்த ஒரு ஹைலியே வருவார் கம்பீர் பட் லெட்ஸ் ஆல் ரிமெம்பர் அவரும் ஒரு நியூ ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாரு லைக் தி நியூ கேப்டன்ஸ் ஆர் த நியூ லீடர்ஸ் திஸ் கோச் வில் ஆல்சோ ரிக்யர் அவர் சப்போர்ட் ஒரு ஃபேன்ஸாக எடுத்த உடனே அவர் இப்படி பண்ணார் ராகுல் ராவிட் இப்படி பண்ணார் ரவி சாஸ்திரி இப்படி பண்ணுறாருன்னு ஒப்பிட்டு பார்க்காம கம்பீருக்கு அவரோட ஸ்பேஸை கொடுப்போம் அவர் என்ன பண்ணுவார் அவர் கூட நிற்போம் நம்ம லீடர்ஸோட கூட ட்ராவல் பண்ணுறது தான் ஒரு ஒரு குடிமங்கடுக்கு ஒரு கடமை அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் லீடர் நான் சொல்லும்போது எல்லாருமே சொல்கிறேன் ப்ரைம் மினிஸ்டர் சீஃப் மினிஸ்டர் இவர் எட்ட நதர் ஒரு லீடராக நான் பார்க்குறேன் இந்தியன் டீமோட ஒரு கோச்சாக அவர் வராரு அவர் என்ன முடிவுகள் எடுப்பார் முடிவுகள் எடுக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் தாங்க நம்ம பண்ணணும் ஒருத்தர் முடிவு எடுக்கிறதுக்கு நம்ம எம்பவர் பண்ணணும் இந்த முடிவு எடுத்தால் என்ன நடந்துடும் என்ன சொல்லிடுவாங்க அப்படின்னு அந்த ஒரு தாட்டே வரக்கூடாது ஏன்னா இவங்கெல்லாம் நம்ம நாட்டை சேர்ந்தவங்க நம்ம இந்தியன் கிரிக்கெட்டை எந்த அளவுக்கு நம்ம நேசிக்கிறோமோ அதோட ஜாஸ்தியாக ஒரு ஸ்டேக் ஹோல்டராக உள்ள வர கோச் ஒரு கேப்டன் நேசிப்பாங்க அண்ட் கௌதம் கம்பீர் சொன்ன லைனை நான் திருப்பி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் ஐ ஆம் நாட் ஹியர் டு ஸ்மைல் ஐ ஆம் ஹியர் டு வின் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொன்னார் நம்மளோட அந்த ஒருவேளை நீங்கள் மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதை போய் பாருங்கள் நிறைய பேருக்கு கௌதம் கம்பீரை பற்றி தான் பர்செப்ஷனே மாறியிருக்கு அந்த இன்டர்வியூ பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம சேனலில் தான் இருக்குது போய் செக் இட் அவுட் கௌதம் கம்பீர் பல சப்போர்ட் ஸ்டாஃபை கேட்டிருக்காரு பேட்டிங் கோச் யார் வர போகிறாங்க போலிங் கோச் இன்ஃபேக்ட் அந்த டீமில் இருக்கிற கோச்சஸ்லாம் ஏன் போகிறாங்க அப்படின்னு நானே இங்கேருந்து யோசிக்கிறேன் என்னால் கடைசியாக அவங்கெல்லாம் வந்து ரிட்டையர் ஆகி ரிசைன் பண்ணி போகும்போது இருக்க முடியலன்னு ஒரு சின்ன வருத்தம் கூட கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அண்ட் தேங்க் யூ டு விக்ரம் ராத்தூர் பாரஸ் மஹாம்ரே த சப்போர்ட் ஸ்டாஃப் ஐ டோன் நோ ஃபிசியோஸ் யார் போகிறாங்க ட்ரெயினர் யார் போகிறாங்கன்னு தெரில பட் யாரெல்லாம் போகிறீங்களோ ஒரு பயங்கர பாண்டை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க அண்ட் என்னோடய அடி மனசுலேருந்து என்னோடய தேங்க் யூ சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் இப்போ கம்பீர் யாரெல்லாம் கோச்சாக கேட்டிருக்காரு அப்படின்னா ரயன் டென் டெஸ்காட்டே வரலாம் ஜான் டி ரோட்ஸ் வரலாங்கிறாங்க எல் பாலாஜி வரலாங்கிறாங்க வினய்குமார் வரலாங்கிறாங்க யார் வரப்போகிறாங்க அப்படின்னு தெரியல யார் வந்தாலுமே இவங்க எல்லாருமே எலிஜிபிளான கேண்டிடேட்ஸ் அண்ட் ஐம் ஷுர் தேல் பிரிங் சம்திங் நியூ டு த இண்டியன் கிரிக்கெட் டேபிள் அண்ட் இட் வில் பெனிஃபிட் ஆல் த கிரிக்கெட்டர்ஸ் எனிவே அந்த தட் நோட் வந்து இப்போ என்ன போயிட்டுருக்கு மிஷன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸுக்கான டி டுவெண்ட்டி கேம்பெயின் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு வில் ஹேவ் டு பிலீவ் ஏன்னா ஜிம்பாபேல ஒரு சீரீஸ் நடந்துட்டுருக்கு அந்த சீரீஸை பற்றி பேசுறதுக்கு முன்னாடி சென்னையில் ரீசெண்டாக நடந்து முடிஞ்ச மகளிர் மட்டும் சீரீஸை பற்றி பேசலாம் இந்தியாவும் சவுத் ஆஃப்ரிக்காவும் ஒரு சீரீஸ் எதிர்கொண்டாங்க அதில் வந்து ஒன் நெல்னு இந்தியா டெஸ்ட் மேட்ச் அடித்தாங்க ஸ்னேரானா போட்டா விக்கெட்டுங்கிற மாதிரி ஸ்டம்ப் விழுந்துகினே இருந்தது நான் பார்த்துட்டே இருந்தேன் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா வாஸ் நோ மேட்ச் டு இந்தியா அதுவும் ஷெஃபா பிச்சில் ஃபஸ்ட் பேட்டிங் வேறு ஆட்டாங்க இந்தியா எந்த எந்த பிரேக்கில் திறந்து பார்த்தாலும் ஷெஃபாலி வர்மாவும் ஸ்மிருதி மந்தனாவுமே பேட்டிங் ஆடிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இந்தியா ஸ்மேஷ் தம் டி டுவெண்ட்டி சீரீஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் ஆலில் முடிஞ்சது ஒரு கேம் வாஷ் அவுட்டில் போயிடுச்சு ஓடிஐ சீரீஸ் இந்தியா அகேன் டாமினேட்டட் த்ரீ நில் எனக்கு வந்து இந்தியா இந்தியன் விமன்ஸ் சைடில் நிறையா பாசிட்டிவ்ஸ் இருக்குது இந்த டபிள்யூபிஎல் வந்ததுலேருந்து எக்கச்சக்க நியூ டேலண்ட்ஸ் வந்திருக்காங்க அதில் நான் குறிப்பிடணும்னு நினைக்கிற ஒரு டேலண்ட் வந்து ஸ்ரேயங்கா பாட்டில் லவ் த வேஷி கோஸ் அபவுட் அவர் பிஸ்னஸ் ஒரு ஸ்பங்க் இருக்குது ஆஃபி ஃபெலோ ஆஃபி பேட்டிங்கும் ஆடுவாங்க ஷீஸ் காட் அ பர்சனாலிட்டி அண்ட் நிறைய நியூ பிளேயர்ஸ் இந்த மாதிரி வர வர நம்ம வேர்ல்ட் ஸ்டேஜில் ஒரு ஆஸ்திரேலியா இங்கிலாண்டை நம்மளால் வந்து பீட் பண்ண முடியுங்கிற நம்பிக்கை நமக்கு கொடுக்குது எனிவே கம்மிங் பேக் டு த ஜிம்பாபே சீரீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருக்கார் இங்கிலாண்டில் நல்லா ஃபாஸ்ட் பவுலிங் போடுவார் ஓடி தான் அப்படி ஸ்விங்கெல்லாம் பண்ணுவார் திடீர்னு ஏதாவது எசக் பஸ்க்காக பேசுவார் வேறு அவர் வந்து ரிட்டையர் ஆகிறார் என்ன தான் வந்து அவர் எசக் பஸ்க்காக பேசினாலும் மாற்று கருத்துக்கள்லாம் நமக்கு இருந்தாலும் அவர
பேட்டிங் எக்கச்சக்க மாற்று கருத்துக்கள் வந்து இவர் இருந்திருக்கணும் அவர் இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஐ ஸ்டில் திங்க் டூபே டிட் அ வெரி ஃபைன் ஜாப் இந்த வேர்ல்ட் கப் அவருக்கு கிடச்ச சின்ன சின்ன ரோல் ஆயிரம் தான் இருந்தாலும் பல படங்களில் வந்து தம்பி ராமையா பயங்கர கெஸ்ட் ரோல் பண்ணிடுறது இல்லையா இல்லை ஒரு சமுதிரக்கணி வந்து ஒரு தண்டரை ஸ்டீல் பண்ணிடுறது இல்லையா அந்த மாதிரி டூபே வந்து சின்ன சின்ன ரோல்களை பண்ணி அவரோட வேலையை கரெக்டாக பண்ணாரா அவரால் கென் யூ டூபே வித் த பால் அப்படின்னு செக் பண்ணுறாங்க ஜிம்பாபே சீரீஸில் அதை தவிர டாப் ஃபோரில் அவங்களால் இந்த ரிவால்விங் டோரில் பிளேயர்ஸை வைக்க முடியுமா ருத்ராஜ் கைக்வாட் அபிஷேக் சர்மா சுப்மன் கில் சாய் சுதர்ஷன் வந்துட்டு போனார் இவங்களால் 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 யார் ஓப்பனராக ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறாங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஜெயஸ்வால் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரைட் ஹேண்ட் காம்பினேஷன் வேணும் ஜெயஸ்வால் ஊர்லேருந்து வந்தவொன்னே என்ன சொல்லிட்டாங்க ஃபஸ்ட் சாய்ஸ் ஓப்பனராக இருந்தார் என்ன தான் அபிஷேக் சர்மா செகண்ட் டி டுவெண்ட்டியில் ஹண்ட்ரட் அடிச்சிருந்தாலும் ஜெயஸ்வால் கிளம்பி ஓப்பனிங் போ அபிஷேக் சர்மா கீழே ஆட்டம் அப்படிங்கிறது இது பண்ணியிருக்காங்க ஒரு விராட் சொல்லிட்டார் வளா இல்லைன்னு ரோஹித் சொல்லிட்டார் போஸ்ட் விராட் அண்ட் ரோஹித் டி டுவெண்ட்டி எராவில் யார் நம்மளோட டாப் ஃபோராக இருக்க போகிறாங்கிறதுக்கு ரிவால்விங் டோர் இருக்குது ஐ டீம் போகிற போக்க பார்த்தா கைக்வாடுக்கும் கில்லுக்கும் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ரோல் கொடுத்துருக்காங்க Uh, they are allowing Abhishek to express up. Abhishek, the batsman, is not the same. Our mentor, Yuvraj Singh, uh, our father, Yogaraj Singh, that's the same flow. That's the same thing. The same thing is the bat one swing. The one down swing is a dream. If you know that, if you have a bat one swing, it's not the same thing. If you have a bat one swing, it's not the same thing. It's not the same thing. It's not the same thing. Abhishek Sharma is the same thing. Actually, the bat swing is the red ball. வெயிட் பாலில் தவறாக போகிறதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது ஹீ இஸ் தேர் ஹீ இஸ் தேர் டெஃபினெட்லி தேர் அவரோட பேட்டிங் மட்டும் அந்த ஹண்ட்ரட் வாஸ் அ ஃபென்டாஸ்டிக் நாக் ஃபஸ்ட்டு டி டுவெண்ட்டி எயிட் ஜிம்பாபே போன டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்ட் கப்பு குவாலிஃபை ஆகல ஆனாலும் நாங்களும் இருக்கோம்ப்பா அப்படிங்கிற நெக்ஸ்ட்டு கேம்பெயினு ஃபஸ்ட்டு டி டுவெண்ட்டி எயிட் ஜெயிச்சாங்க ஒரு கடும் டேர்னர் ஒரு ரேங்க் டேர்னர் இன்னியோட டே அண்ட் ஏஜில் ஒயிட் பால் கிரிக்கெட்டில் டேர்னர் போட்டால் யாராக இருந்தாலும் மாற்றுவாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த கேம் ஜிம்பாபே நமக்கு எடுத்து காமிச்சாங்க ஏன்னா பேட்டெல்லாம் ஒன் ஸ்விங் டவுன் ஸ்விங்கில் வருது பெரிய அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அடாப்டபிலிட்டிலாம் டி டுவெண்ட்டி கிரிக்கெட்டில் பண்ணக்கூடிய சூழ்நிலைகளோ ஒரு ரெக்குயர்மெண்ட்ஸோ இல்லாததுனால ஃபஸ்ட்டு கேமில் இந்தியா வந்து கொஞ்சம் அந்த விக்கெட்டை அடாப்ட் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டப்பட்டாங்க பட் செகண்ட் டி டுவெண்ட்டியில் வந்து நாங்கள் தாண்டா கிங்கு சந்தான படம் வந்த மாதிரி இங்கே நான் தாண்டா கிங்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டூ தேர்ட்டி ஃபோர் அடித்து லைட்டாக கட்டாசி விட்டாங்க எட் அகேன் த தலை செவன் ஃபார் அ ரீசன் அப்படிங்கிற மாதிரி ருத்ராஜ் கேக்வாட் அடித்த செவன்ட்டி செவனுக்கும் தலையோட பர்த்டே தோனியோட பர்த்டேயும் லிங்க் பண்ணி எக்கச்சக்க பேர் அதுலேயும் ஸ்டோரி போட்டு இப்போ ஆஃப் லேட் வந்து இவர் இவர் ருத்ராஜ் கேக்வாடே எயிட்டி எயிட் செவன் ஃபார் அ ரீசன் அப்படின்னு அவரே போட்டு அவரே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு அதுக்கு உடனே அதுக்கும் நம்ம ஆளுங்க வந்து பார் அவரோட காதல் பார் தோனி மேலே அவர் கிண்டல் பண்ணுறாரியா எல்லாத்தையும் அதோட லிங்க் பண்ணாதீங்க கிரிக்கெட்டாக கிரிக்கெட்டாக பாருங்கன்னு மறுபடியும் நான் சொல்கிறேன் ஐ திங்க் ஜிம்பாபே நீட் கிரெடிட் ஃபார் வாட் தேவ் டன் India are also looking forward to the next World T20. Uh, what is the name of Rinku Singh? He has proved that he has proved it with the bat. Uh, next, death bowlers are there. Uh, Ravi Bishnoi is a stock standard. Uh, the name of the name of the series squad is announced. The name of the name is Tamil Nadu. It's not Sai Sudarshan, Varun Chakravarthi, Natarajan. அப்படின்னு வந்து கேள்விகள் கேட்கும்போது சம்டைம்ஸ் எஸ் இவங்களாம் நம்ம ஊரை சேர்ந்தவங்க தான் நம்ம கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணணும் பட் வாட் வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்டுங்கிறது என்னென்னா இதில் எதுவுமே ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு தவறு அப்படின்னு சுட்டி காட்ட முடியல ஒரு பதினஞ்சு பேர் எடுக்கும்போது நான் எல்லாரையும் இதே கேள்விகள் தான் கேட்பேன் இந்த பதினஞ்சு பேர் எடுக்கும்போது யாரோ ஒருத்தர் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குற்றத்தை சுட்டி காட்டும்போது யார் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற கேள்வியை நம்மளே கேட்கணும் ஏன்னா இவங்கெல்லாம் நம்மளோட பிளேயர்ஸ் இல்லையா முகேஷ்குமார் இருக்கக்கூடாதா கண்டிப்பாக இருக்கணும் டெல்லிக்கு சூப்பராக பூலிங் போட்டிருக்காரு அவரும் டி டுவெண்டிஸ் விளையாடியிருக்காரு இந்தியாவுக்கு ராகுல் டிராவிட் ரோஹித்தும் என்ன நமக்கு எடுத்து காமிச்சாங்க ஹர்ஷ்தீப் சிங் அவரை பேக் பண்ணுங்க இப்போ ஹர்ஷ்தீப் சிங் ஒருவேளை டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்ட் கப்பில் இல்லாமல் நம்ம நட்டு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இருந்தோன்னா ரெண்டு வருஷமாக ஹர்ஷ்தீப் சிங் மேலே இன்வெஸ்ட் பண்ணி அவர் மேலே வச்ச கான்ஃபிடென்ஸில் என்ன நடந்திருக்கும் ஹர்ஷ்தீப் சிங் அந்த கான்ஃபிடென்ஸை இஸ் ப்ரூவ்ட் வித் இன்ட்ரெஸ்ட் டிவிடன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு சேம் திங் வித் அவேஷ் கான் சேம் கிங் திங் வித் கலீல் சேம் திங் வித் முகேஷ் குமார் ஒரு ரவி பிஷ்னாய் தான் ப்ரைமரி ஸ்பின்னராக டி டுவெண்ட்டியில் பல பல நாட்களாக இருந்து வந்திருக்காரு இன்றைக்கி வந்து ரவி பிஷ்னாய் அவர் தான் ஃபஸ்ட் ஸ்பின்னராக போகிறார் செகண்ட் ஸ்பின்னர் எங்கள் கிட்ட ஒரு ஆஃப் ஸ்பின்னர் இல்லை அஸ்வினுக்கு வயசு ஆய
குட்டியாக ஒரு டோர்னமெண்ட்டு சேலம் திண்டுக்கல் திருநெல்வேலி அங்கெல்லாம் நடந்துகிட்ருக்கு டிஎன்பிஎல் பேர் அந்த டோர்னமெண்ட்டுக்கு அந்த டிஎன்பிஎல்லில் உங்கள் உங்கள் ஊருக்கு வந்துட்டு இப்போ ஒரு ரீசெண்டாக ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணேன் கோன் பனேகா கிரிக்கெட் பற்றி உங்களில் யார் அடுத்த ரவி மேஸ்திரி அப்படின்னு ஒரு செம்மையாக ஒரு நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பண்ணேன் மக்களை வந்து சந்தித்தேன் சேலத்தில் அந்த ஷோவை பார்த்துட்டு உங்களோட கிரேட் சப்போர்ட் அண்ட் காமெண்ட்ஸை பார்த்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது நட்டு வித் தட்டு அதையும் பார்த்து பயங்கரமாக கமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சந்திக்கும் சந்திக்கலாம் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் நான் கமெண்ட்ஸ்லேயே போட்டிருக்கேன் நம்ம அட்மினை ரீச் பண்ணுங்கள் பிடிச்சா தான் எடுப்பார் அவங்களை ஸோ கிரிக்கிப்பீடியாவை டிஎம் பண்ணுங்கள் கோவை திருநெல்வேலி மதுரை வேறங்கப்பா வேறங்கப்பா போகிறோம் ஆ திண்டுக்கல் அங்கெல்லாம் போகிறோம் எந்த இடத்துக்கு போகிறோம் அப்படின்னு முதலே சொல்லிட்டேன்னா அப்புறம் நானே மாட்டிப்பேன் வரும்போது அங்கே உங்களை அங்கே உங்களை சந்திக்கிறேன் வில் கண்டினியூ த ஷோ கொஞ்சம் நடிங்க பாஸ் மாதிரி உங்களில் யார் அடுத்த ரவி மேஸ்திரி See you then. Uh, that's a wrap on this, uh, this episode of uh, Around the World of Africa.